నమస్తే వెల్కమ్ టు స్టోరీ బోర్డ్ అతి తక్కువ ఖర్చుతో ప్రపంచ స్థాయి వైద్యం అందిస్తున్న ఘనత హైదరాబాద్ సొంతం సాధారణ జబ్బుల నుంచి సంక్లిష్టమైన ఆరోగ్య సమస్యల వరకు దేనికైనా ది బెస్ట్ ట్రీట్మెంట్ అందించడంలో హైదరాబాద్ ఆసుపత్రులు ముందున్నాయి తక్కువ ఖర్చుతో మేలైన వైద్యం అందుబాటులో ఉండడంతో ఇతర రాష్ట్రాలతో పాటు విదేశాల నుంచి కూడా హైదరాబాద్కు వైద్యం కోసం వస్తున్న వాళ్ల సంఖ్య రోజు రోజుకు పెరిగిపోతోంది హైదరాబాద్ హాస్పిటల్స్ లో రోగుల్ని ఆకర్షిస్తున్న అంశాలేంటి విదేశాల నుంచి కూడా ఎందుకు వస్తున్నారు అక్కడ లేనిదేంటి ఇక్కడ ఉన్నదేంటి హైదరాబాద్ లో ఒకప్పుడు వైద్యం అంటే ఉస్మానియా గాంధీ ఆసుపత్రులే దిక్కు మారుతున్న ప్రపంచ పోకడలను అందిపుచ్చుకున్న హైదరాబాద్ ఇప్పుడు ఆరోగ్య రాజధానిగా మారింది దాదాపు నలభైకి పైగా కార్పొరేట్ ఆసుపత్రులు వైద్య రంగంలో విశిష్ట సేవలు అందిస్తున్నాయి స్వాతంత్రం వచ్చిన తొలినాళ్లలో హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రజలకు సర్కారీ ఆసుపత్రులే ఆధారం ఏ ఆరోగ్య సమస్య వచ్చినా సరే ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవాల్సిందే కొన్ని సర్జరీల కోసం ఇక్కడి రోగులు విదేశాలకు కూడా వెళ్లాల్సి వచ్చేది ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి వెళ్లడం కాదు విదేశాల నుంచే హైదరాబాద్కు రోగులు వస్తున్నారు ట్రీట్మెంట్ చేయించుకుని వెళ్ళిపోతున్నారు అంటే వైద్య రంగంలో హైదరాబాద్ కు రివర్స్ డ్రైవ్ మొదలైంది ఇండిపెండెన్స్ వచ్చింది అంతకు ముందు రోజుల్లో మన దగ్గర అట్లాంటి వసతులు లేవు మనమే బయటకు వెళ్ళే రోజులు అవి అంటే అటు వైద్యం కోసము ఆర్థికంగా పెట్టుకోగలిగిన వాళ్ళందరూ వెళ్ళారు చదువుకోవడానికి కూడా బయటకు వెళ్ళాం వెళ్ళి ఆ చదువుకోవటం వల్ల ఆ రకంగా ఎంతోమంది వెళ్ళి ఈ వైద్య వృత్తిని మన బయట దేశాల్లో అంటే ముఖ్యంగా యూరోప్లో అమెరికాలో ఇట్లాంటి దేశాల్లో నేర్చుకుని ఆ పద్ధతులన్నీ మన దేశానికి తీసుకొచ్చిన ఆ డాక్టర్ల గొప్పతనం వల్ల ఈ రోజున మనం అన్ని సదుపాయాలు మన దగ్గరే ఉన్నాయి భాగ్యనగరంలో హెల్త్ టూరిజం ఊపందుకుంది ఏ కార్పొరేట్ ఆసుపత్రిని సందర్శించిన ఇన్పేషెంట్లుగా విదేశీయులు కనిపిస్తున్నారు ఇతర దేశాల రోగుల కోసం స్పెషల్ క్యాబిన్లు స్పెషల్ డెస్క్లు ఏర్పాటు చేశాయి ఆసుపత్రులు కమ్యూనికేషన్స్లో ఎటువంటి ఇబ్బందులు రాకుండా ట్రాన్స్లేటర్లను కూడా ఏర్పాటు చేశారు భిన్నత్వంలో ఏకత్వంలాగా ఏ కార్పొరేట్ ఆసుపత్రికి వెళ్ళినా ప్రపంచంలోని అన్ని దేశాల వాళ్ళు ఒక్కచోటే కనిపిస్తున్నారు హైదరాబాద్లో వివిధ వ్యాధులకు ప్రత్యేక చికిత్సను అందించే ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులతో పాటు దాదాపు నలభైకి పైగా సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రులు వైద్య సేవలను అందిస్తున్నాయి అపోలో గ్లోబల్ యశోదా కేర్ మెడ్విన్ కామినేని ఇండో అమెరికన్ క్యాన్సర్ ఇన్స్టిట్యూట్ నిమ్స్ కాంటినెంటల్ రెయిన్బో లోటస్ చిన్నపిల్లల ఆసుపత్రులు ఆధునిక వైద్యాన్ని అందుబాటులోకి తెచ్చాయి ఇతర దేశాల్లో గుండె సర్జరీలకు అయ్యే ఖర్చుతో పోలిస్తే హైదరాబాద్లో అతి తక్కువ ఖర్చుకు గుండె ఆపరేషన్లు చేస్తున్నారు ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీలకు విదేశాల్లో ముప్పై వేల డాలర్లు ఖర్చవుతుంటే హైదరాబాద్లో రెండు లక్షల రూపాయలకు మాత్రమే సర్జరీలు చేస్తున్నారు దీనికి తోడు అనేక దేశాలకు నేరుగా విమాన సౌకర్యం అందుబాటులో ఉండడంతో హెల్త్ టూరిజంకు వచ్చే వారి సంఖ్య రోజు రోజుకు పెరిగిపోతోంది హైదరాబాద్లో వైద్య చికిత్సలు శస్త్రచికిత్సల కోసం దేశంలోని అన్ని రాష్ట్రాల నుంచి రోగులు వస్తున్నారు దేశంలో ప్రధాన నగరాలైన ఢిల్లీ కోల్కతా బెంగళూరు ముంబైతో పోలిస్తే హైదరాబాద్లోనే వైద్య చికిత్సలకు తక్కువ రేట్లున్నాయి యూరప్తో పాటు కొన్ని ఆసియా దేశాల్లో సర్జరీలకు పెద్ద మొత్తంలో ఛార్జీలు వసూలు చేస్తున్నారు వాటితో పోలిస్తే హైదరాబాద్లో అవే శస్త్రచికిత్సలు పదో వంతు ఖర్చుకే జరుగుతున్నాయి హైదరాబాద్లో మెడికల్ టూరిజం అంచలంచలుగా ఎదుగుతూ వస్తోంది నిమ్స్ ఆసుపత్రి ఏర్పాటుకు ముందు హైదరాబాద్లో ముఖ్యమైన సర్జరీలు జరగలేదు ముఖ్యంగా ప్రసవాలు మాత్రమే చేసే చిన్న చిన్న నర్సింగ్ హోంలు ఉండేవి ఆ తర్వాత నిమ్స్లో విదేశాల నుంచి వెనక్కి వచ్చిన డాక్టర్లు తొలిసారిగా సర్జరీలు చేయడం మొదలుపెట్టారు అలా ఒక్కో సర్జరీ నేర్పిన పాఠాలు ఆ అనుభవాలను రంగరించుకుని ఇప్పుడు ప్రపంచ వైద్య వ్యవస్థనే శాసించే స్థాయికి హైదరాబాద్ చేరుకుంది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదులోనే తొలిసారిగా అపోలో కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్లో వైద్య సేవలు ప్రారంభించింది హైదరాబాద్లో అపోలో ఎంట్రీ వైద్యంలో కీలక మార్పులు తీసుకొచ్చింది వాస్తవానికి దేశంలోనే మొదటిసారిగా కార్పొరేట్ వైద్యాన్ని మొదలుపెట్టింది అపోలో గ్రూప్ అరబ్ గల్ఫ్ మిడిల్ ఈస్ట్ దేశాల ప్రజలు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా వైద్యం కోసం వెళుతూ ప్రతి ఏటా రెండు బిలియన్ డాలర్లు ఖర్చు చేస్తున్నారు ఈ మధ్యకాలంలో వాళ్ల ఖర్చు ఇంకా పెరిగింది దీంతో మంచి వైద్య సదుపాయాలున్న చాలా దేశాలు అక్కడి రోగులను ఆకర్షించేందుకు ప్రయత్నాలు మొదలుపెట్టాయి హాస్పిటల్ వెబ్సైట్ల ద్వారా ఇంటర్నేషనల్ ఏజెంట్ల ద్వారా తమ ఆసుపత్రుల్లో ఉన్న సదుపాయాలను ప్రపంచం ముంగిట్లోకి తెచ్చి పెద్ద ఎత్తున మార్కెట్ చేస్తున్నాయి పాశ్చాత్య దేశాల్లో వైద్యానికి ఖర్చు ఎక్కువగా ఉండడంతో అరబ్ గల్ఫ్ మిడిల్ ఈస్ట్ దేశాల రోగులు వైద్యం కోసం భారత్ను ఆశ్రయిస్తున్నాయి హైదరాబాద్ అయితే మరీ బెటర్ అంటూ వచ్చేస్తున్నారు ప్రపంచంలో హైదరాబాద్ వైద్యానికి మంచి పేరుంది చాలామంది డాక్టర్లు విదేశాల్లో ఏళ్ల తరబడి వైద్య సేవలు అందించాకే ఇక్కడికి వచ్చారు 
ഇറാഖ് നൈജീരിയ ഉജ്ബെക്കിസ്ഥാൻ എമൻ കെന്യ ടാഞ്ചാനിയ യുഗാണ്ട ബംഗ്ലാദേശ് വീട്ടിതോ പാട്ടു കോമൺവെൽത്ത് ദേശാലു സാർക്ക് ദേശാലു മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ആഫ്രിക്ക നുണി എക്കുവാ രോഗുലു ഹൈദരാബാദ് വസ്തുനാരു കൊന്നി ദേശാല പ്രഭുത്വാലേ ഇക്കടിക്ക് പേഷൻറ്റ്ലനു പമ്പുതുനായി ഹൈദരാബാദ്ലോ വൈദ്യം ഖരീദു തക്കുവാനി വിദേശി പ്രഭുത്വാലു അക്കടി രോഗുലനു ഇക്കടിക്ക് റെഫർ ചെയ്തുനായി റുവാണ്ട ടാഞ്ചാനിയ പ്രഭുത്വാലു സ്വയംഗാ ഹൈദരാബാദ്കു രോഗുലനു പമ്പുതുനായി വാസ്തവാനിക്ക് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ദേശാലോ വൈദ്യ സദുപായാലു തക്കുവ పంతొమ్మిది వందల ఎనభైకి ముందు ఇండియా ఎదుర్కొన్న సమస్యలను గల్ఫ్ మిడిల్ ఈస్ట్ దేశాలు ఇప్పటికీ ఎదుర్కొంటున్నాయి విదేశాల నుంచి వైద్యం కోసం వస్తున్న వాళ్ళు క్యాన్సర్ బ్రెయిన్ స్పైన్ సర్జరీలు కార్డియాక్ జాయింట్ హిప్ రీప్లేస్మెంట్స్ లివర్ కిడ్నీల మార్పిడి కంటి ఆపరేషన్లు కాస్మెటిక్ సర్జరీలు కాంప్లెక్స్ సమస్యల పరిష్కారం కోసం హైదరాబాద్ కార్పొరేట్ ఆసుపత్రులను ఆశ్రయిస్తున్నారు సీరియస్ ఇన్ పేషెంట్స్ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ పేషెంట్స్ వాళ్ళు చాలా మంది బై వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్ వస్తారనమాట ఒక్కొక్కరు బికాస్ వన్ పేషెంట్ కోజ్ అండ్ సెన్స్ బ్యాక్ మోర్ దిస్ ఇస్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ ది గుడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ గుడ్ డాక్టర్స్ అండ్ దే కేపబిలిటీ అండ్ ఆల్సో ముఖ్యంగా వాళ్ళకు ద ప్రైసెస్ ఆర్ వన్ టెన్త్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ ప్రైసెస్ కార్పొరేట్ ఆసుపత్రులు రోజు రోజుకు పెరుగుతున్న అవసరాల కోసం ఎన్ని కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడులు పెట్టడానికైనా వెనకాడడం లేదు హైదరాబాద్లో హెల్త్ టూరిజం ఊపందుకుంటున్న తరుణంలో విదేశీ కంపెనీలు ఇక్కడి ఆసుపత్రుల్లో పెట్టుబడులు పెడుతున్నాయి దీంతో ఇతర దేశాల నుంచి వచ్చే రోగుల సంఖ్య ఇంకా పెరిగే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు హైదరాబాద్లో ట్రీట్మెంట్ ఖర్చు తక్కువ మందుల ఖర్చు తక్కువ లివింగ్ కాస్ట్ అంతకంటే తక్కువ హైదరాబాద్లో క్వాలిటీ వైద్యం దొరుకుతుందని విదేశీ పేషెంట్లు అభిప్రాయపడుతున్నారు ఇప్పటికే హైదరాబాద్లోని సగానికి పైగా ఆసుపత్రుల్లో విదేశీ కంపెనీలు వాటాలు కొనేశాయి పార్క్వే పాంటయే గ్రూప్ ఇండియాలోని కార్పొరేట్ ఆసుపత్రుల్లో పెద్ద ఎత్తున వాటాలు కొంటోంది ఇప్పటికే హైదరాబాద్లోని కాంటినెంటల్ గ్లోబల్ ఆసుపత్రుల్లో ఎక్కువ వాటాను కొనేసింది అంతేకాదు పాంటయే కంపెనీ వంద బిలియన్ డాలర్లు ఇండియాలో పెట్టుబడిగా పెట్టాలని డిసైడ్ అయింది అందులో భాగంగా తన పెట్టుబడుల సామ్రాజ్యాన్ని హైదరాబాద్ ఆసుపత్రుల నుంచే మొదలుపెట్టింది కాంటినెంటల్ ఆసుపత్రిలో మూడు వందల ఎనభై నాలుగు కోట్ల రూపాయలతో యాభై ఒక్క శాతం వాటాను గ్లోబల్ ఆసుపత్రిలో పన్నెండు వందల కోట్లతో డెబ్బై నాలుగు శాతం వాటాను కొనేసింది కేర్లో మెజారిటీ షేర్ను దుబాయ్ కంపెనీ దక్కించుకోనుంది ఇప్పటికే ఇండియాకు వస్తున్న హెల్త్ టూరిస్టుల్లో పదిహేను శాతం మంది హైదరాబాద్ ఆసుపత్రులకు వస్తున్నారు భవిష్యత్తులో ఈ సంఖ్య ఇరవై శాతం వరకు పెరుగుతుందనే అంచనాలున్నాయి కరోనా టైంలో హైదరాబాద్ ఆసుపత్రులకు డిమాండ్ పెరిగింది చుట్టుపక్కల రాష్ట్రాల నుంచి పెద్ద సంఖ్యలో రోగులు రావడంతో ఆసుపత్రుల్లో సగానికి పైగా బెడ్లు వారికే కేటాయించిన పరిస్థితి వైద్య చికిత్సలకు దేశంలోని ఇతర ప్రధాన నగరాల కంటే కూడా హైదరాబాద్ లో తక్కువ ఖర్చు అవడం అతిపెద్ద అడ్వాంటేజ్ గా మారింది హైదరాబాద్ కు ఏటా సగటున మూడు లక్షల మంది విదేశీ పేషెంట్లు వస్తారని అంచనా ఢిల్లీ ముంబైలో వైద్య సేవలకు అయ్యే ఖర్చు కంటే హైదరాబాద్ లో అయ్యే ఖర్చు ముప్పై నుంచి ముప్పై ఐదు శాతం తక్కువ హైదరాబాద్లో ఉన్న హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఇంగ్లీష్ అండ్ ఫారెన్ లాంగ్వేజ్ యూనివర్సిటీల్లో ఎక్కువగా విదేశీ విద్యార్థులు చదువుతుంటారు వీరి ద్వారా కూడా హైదరాబాద్ వైద్యానికి అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ప్రమోషన్ జరుగుతోంది రెండు వేల తొమ్మిది పది సంవత్సరంలో మెడికల్ టూరిజం ద్వారా హైదరాబాద్కు పన్నుల రూపంలో వచ్చిన ఆదాయం కేవలం మూడు కోట్లు కానీ ఇప్పుడు అది పదిహేను నుంచి పద్దెనిమిది కోట్ల వరకు పెరిగింది కరోనా సెకండ్ వేవ్ విజృంభిస్తున్న తరుణంలో ఒడిషా ఛత్తీస్గఢ్ బెంగాల్ మహారాష్ట్ర కర్ణాటక ఏపీ నుంచి భారీగా పేషెంట్లు హైదరాబాద్ ఆసుపత్రులకు వస్తున్నారు హైదరాబాద్కు వచ్చే ఇతర రాష్ట్రాల రోగుల్లో ముప్పై శాతం మంది ఏపీ నుంచే ఉంటారని గణాంకాలు చెబుతున్నాయి నేషనల్ అక్రెడిటేషన్ బోర్డ్ ఫర్ హాస్పిటల్స్ అండ్ హెల్త్ కేర్ నేషనల్ అక్రెడిటేషన్ బోర్డ్ ఫర్ టెస్టింగ్ అండ్ క్యాలిబ్రేషన్ ఆఫ్ ల్యాబొరేటరీస్ నుంచి ఇక్కడి ఆసుపత్రులు ల్యాబ్లకు గుర్తింపు ఉంది దీంతో ప్రమాణాల విషయంలో రాజీ లేదన్న సంగతి స్పష్టమవుతోంది ప్రస్తుతం ప్రతి నెల హైదరాబాద్లోని కార్పొరేట్ ఆసుపత్రులు విదేశీ రోగుల ద్వారా ముప్పై ఐదు నుంచి యాభై కోట్ల బిజినెస్ చేస్తున్నాయని అంచనా కేవలం తక్కువ ఖర్చుతో అత్యుత్తమ వైద్యం అందించడమే హైదరాబాద్ ప్రత్యేకత కాదు ఇక్కడ నిపుణులైన డాక్టర్ల వల్ల కూడా విదేశీ పేషెంట్లు ఆకర్షితులవుతున్నారు అధునాతన వైద్య సౌకర్యాలు సంక్లిష్టమైన సర్జరీలకు రోబోల వినియోగం ఎప్పటికప్పుడు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో పరికరాలు సమకూర్చుకోవడంలో ఆసుపత్రులు చూపిస్తున్న శ్రద్ధ రోగుల్ని బాగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి హైదరాబాద్ ఇప్పుడే కాదు మొదటి నుంచి వైద్య పరంగా మిగతా నగరాల కంటే ఒక అడుగు ముందే ఉంది ఇక్కడ విషజ్వరాల కోసం ప్రత్యేకించిన కోరంటీ ఆసుపత్రి ఉంది టీబీ ట్రీట్మెంట్ కోసం చెస్ట్
కంటి వైద్యానికి సంబంధించి ప్రభుత్వ వైద్యంలో సరోజిని ఆసుపత్రి ఉంటే ప్రైవేట్లో ఎల్వి ప్రసాద్ లాంటి ప్రఖ్యాత ఆసుపత్రి అందుబాటులో ఉంది వీటితో పాటు పాతబస్తీలో ఉన్న యునాని ఆసుపత్రి కూడా మంచి పేరు ప్రఖ్యాతలున్నాయి కరోనా మహమ్మారి విజృంభిస్తున్న తరుణంలో నగరంలో చార్మినార్ మొదలుకుని ఉజ్జయిని మహంకాళి ఆలయం దాకా గతంలో ప్లేగు మహమ్మారి బారిన పడిన వైనం వ్యాధుల్ని అధిగమించే క్రమంలో జన జీవితాన్ని అల్లుకున్న స్మారక చిహ్నాలు ఆలయాల్ని గుర్తు చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది పదిహేను వందల తొంభైలో కలరా మహమ్మారి సోకినప్పుడు ఆ వ్యాధి బెడద తగ్గాక నిర్మించిన చార్మినార్ నిజానికి ఈ హైదరాబాద్ నిర్మాణానికి నాలుగేళ్ల ముందే నిర్మాణమైంది ఒక రకంగా వ్యాధి నివారణ అనంతరం నిర్మించిన అపురూప కట్టడం అది అలాగే దాదాపు రెండు శతాబ్దాల ముందు నిర్మించిన ఉజ్జయిని మహంకాళి దేవాలయానికి కూడా ప్లేగు వ్యాధి నేపథ్యం ఉంది ఫీవర్ ఆసుపత్రి కూడా మలేరియా వ్యాధి కారకాన్ని కనుగొన్న సర్ రొనాల్ రాస్ పేరిట ఉన్నదే అది అంటు వ్యాధుల నుంచి రక్షించడానికి ఏర్పాటు చేసిందే పంతొమ్మిది వందల పదిహేనులో ప్లేగు వ్యాధి తిరిగి హైదరాబాద్ను చుట్టేసినప్పుడే దాని పేరు కోరంటి ఆసుపత్రి అయింది నిజానికి నేడు కరోనా కారణంగా వాడుకలోకి వచ్చిన క్వారంటైన్ దాని అసలు నామము ఇదే వాడుకలో కోరంటి ఆసుపత్రిగా మారింది హైదరాబాద్ మెడికల్ హబ్గా మారడానికి ఇక్కడి అత్యాధునిక ఆసుపత్రులు స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్లతో పాటు ఇక్కడ ఇకోసిస్టమ్ కూడా ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తోంది వైద్యానికి సంబంధించిన ఎన్నో పరిశోధన సంస్థలు కూడా హైదరాబాదులో ఉండడం అడ్వాంటేజ్గా మారింది దగ్గు ఆస్తమా వంటి వ్యాధుల నివారణకే కాక జీవ సాంకేతిక పరిశోధన రంగంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా పేరొందిన సెంటర్ ఫర్ సెల్యులార్ అండ్ మాలిక్యులార్ బయాలజీ ఇక్కడే ఉంది ఇప్పటికే వందేళ్లు పూర్తి చేసుకున్న జిందా తిలిస్మాత్ కూడా హైదరాబాద్లోనే తయారైంది కరోనా కట్టడిలో కూడా దేశంలోని ఇతర నగరాలతో పోలిస్తే హైదరాబాద్ ఆసుపత్రులు కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయి చాలా మంది విదేశీ రోగులు కూడా మన దగ్గరే చికిత్స తీసుకోవడానికి బాంబేని ఢిల్లీని చైనాని చెన్నైని కాదనుకొని మన దగ్గరే రావడం ప్రధాన కారణం ఏంటంటే ఇక్కడ వసతులు ముఖ్యంగా అత్యంత ప్రధానమైనది హైదరాబాద్ యొక్క వాతావరణం కూడా చాలా మంచిగా ఉంటుంది వాతావరణం వాళ్ళకి సరిపోతుంది విదేశీ యాత్రికులకి చాలా వరకు హైదరాబాద్ వాతావరణం సరిపోతుంది ప్లస్ ఇక్కడ చికిత్స విధానము హాస్పిటాలిటీ అంటాము ఆతిథ్య సేవ ఆతిథ్య సేవ చాలా చక్కగా ఉంటుంది ఇంకోటి అన్ని భాషలు మాట్లాడగలిగే చాలా సామర్థ్యం ఇంగ్లీష్లో కానీ హిందీలో కానీ ఇతర భాషల్లో కానీ మాట్లాడగలిగే సామర్థ్యం ఇక్కడ ఎక్కువగా ఉండడం ఒకటి ప్లస్ నర్సింగ్ కేర్ చాలా గొప్పగా ఉండడము నిష్ణాతులైనటువంటి వైద్యులు అంతర్జాతీయంగా ఖ్యాతి పొందినటువంటి వైద్యులు హైదరాబాద్ నగరంలో ఉండడం కూడా ప్రధాన కారణంగా మనం అనుకోవచ్చు ఈ రోజు వైద్య సౌకర్యాలకు అధునాతన ఆసుపత్రులకు వైద్య రంగంలో రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ కు హైదరాబాద్ దేశంలోనే నంబర్ వన్ కోవిడ్ సంక్షోభంలో కూడా హైదరాబాద్ లో ఆసుపత్రులు అత్యున్నతమైన సౌకర్యాలిచ్చి దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలోనూ లేనంతగా ప్రజలకు భద్రత ఇచ్చాయి మెడికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సౌకర్యాల విషయంలో హైదరాబాద్ ఇతర నగరాల కంటే చాలా ముందుంది ధనికులతో పాటు ఎగువ మధ్యతరగతి మధ్యతరగతి దిగువ మధ్యతరగతి బడ్జెట్కు అనుగుణంగా వైద్య చికిత్సలు అందుబాటులో ఉన్నాయి కరోనా సంక్షోభ సమయంలో దేశంలో చాలా నగరాలతో పోలిస్తే హైదరాబాద్ ఆసుపత్రులు బెస్ట్ సర్వీస్ ఇచ్చాయనే చెప్పుకోవాలి కేవలం కరోనాకే కాదు ఈరోజు ఏ డిసీజ్ వచ్చినా దానికి హైదరాబాద్లో చికిత్స దొరుకుతుంది క్యాన్సర్ గుండె జబ్బులు ఊపిరితిత్తుల సమస్య కిడ్నీ సమస్యలు ఇలా ఏ సమస్యకైనా హైదరాబాద్ ఆసుపత్రుల్లో టాప్ డాక్టర్లతో పాటు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కూడా అద్భుతంగా ఉంది ప్రపంచంలో చాలా దేశాల్లో ఇంకా అందుబాటులోకి రాని సదుపాయాలు పరికరాలు హైదరాబాద్ ఆసుపత్రిలో ఉన్నాయి హైదరాబాద్ మెడికల్ టూరిజం హబ్ గా మారింది మంచి డాక్టర్లు సంక్లిష్టమైన శస్త్రచికిత్సలు చేసే నిపుణులు ఇక్కడ ఉండడం అడ్వాంటేజ్ అయింది ఐటీ రంగంలో దూసుకుపోతున్న హైదరాబాద్ పారిశ్రామిక ప్రగతితో పాటు వైద్య పరంగా తనదైన ముద్ర వేస్తోంది అభివృద్ధి చెందిన దేశాలకు తీసిపోని విధంగా ఇక్కడ వైద్యం అందుతోంది మధ్యప్రాచ్యం ఆఫ్రికా సార్క్ దేశాల నుంచి హైదరాబాద్కు రోగుల తాకిడి ఎక్కువగా ఉంది మెడికల్ టూరిజంలో గుండె ఎముక మూలుగా మార్పిడి కిడ్నీ కాలేయ మార్పిడి లాంటి క్రిటికల్ ఆపరేషన్ల కోసం హైదరాబాద్కు వచ్చే విదేశీ రోగుల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉంటోంది మొదట ఆఫ్రికా దేశాలకు చెందిన పిల్లలకు అపోలో ఆసుపత్రిలో గుండె ఆపరేషన్లు ఎక్కువగా చేశారు దీంతో ఆఫ్రికా దేశాల్లో మంచి గుర్తింపు వచ్చింది దీంతో ఆయా దేశాల పెద్దలు కూడా తీరని రోగాలు చికిత్సలు టెస్టుల కోసం హైదరాబాద్ వస్తున్నారు మోకాలి చిప్ప మార్పిడి తుంటి ఎముక ఆపరేషన్లకు వస్తున్నారు మిడిల్ ఈస్ట్ దేశాల నుంచి సంతాన సాఫల్య చికిత్స కోసం వచ్చేవాళ్లు ఉన్నారు హైదరాబాద్ ఆసుపత్రుల్లో ఉండే అధునాతన సౌకర్యాలు విదేశీ రోగుల్ని ఆకర్షిస్తున్నాయి చెవి ముక్కు గొంతు సర్జరీలతో పాటు పెద్ద రోగాల నిర్ధారణ వైద్యం కోసం కార్పొరేట్ ప్రైవేట్ ఆసుపత్రుల్లో కొత్త టెక్నాలజీ మిషన్లు వాడుతున్నారు అత్యాధునిక వైద్య పరికరాలున్నాయి అపోలో ఏషియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ గ్యాస్ట్రో ఎంట్రాలజీ 
కేర్ గ్లోబల్ యశోదా కాంటినెంటల్ కిమ్స్ స్టార్ విరించి బసవతారకం లాంటి ఆసుపత్రుల్లో వైద్య ప్రమాణాలు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఉన్నాయి బెడ్ స్కాన్ ఎంఆర్ఐ సిటీ స్కాన్ రేడియోథెరపీ అంజియోగ్రామ్ అల్ట్రాసౌండ్ స్కానింగ్ టూ డి త్రీ డి కార్డియోగ్రామ్ స్ట్రెస్ మానిటర్స్ వెంటిలేటర్ ఎక్విప్మెంట్ సర్జికల్ ఎక్విప్మెంట్ మల్టీ ఛానల్ సైకలాజికల్ మానిటర్లు క్లిష్టమైన రోగాలు సాధారణ రోగాల నిర్ధారణ చికిత్స వరకు మన దగ్గర పరికరాలున్నాయి స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్లు వరల్డ్ క్లాస్ ఎక్విప్మెంట్ ట్రీట్మెంట్ బాగుండడం కాస్ట్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ బాగా తక్కువ ఉండడం అడ్వాంటేజ్ విదేశాల్లో కోట్లలో అయ్యే చికిత్సలు ఇక్కడ లక్షల్లోనే అయిపోతున్నాయి అవయవాల మార్పిడి కోసం అత్యాధునిక పరికరాలు ఆపరేషన్ థియేటర్స్ ఉన్నాయి క్లిష్టమైన సర్జరీలు చేసే రోబోలు కూడా ఆసుపత్రిలో ఉన్నాయి అత్యాధునిక మైక్రోస్కోప్లు ల్యాప్రోస్కోప్లు సర్జరీ సమయంలో రక్తం ఎక్కువ పోకుండా ఏర్పాట్లు ఎక్కువ బరువు ఉన్న పేషెంట్లకు ఇబ్బంది లేకుండా సౌకర్యవంతమైన బెడ్లు కూడా ఉన్నాయి రిమోట్ కంట్రోల్ సిస్టమ్లు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి వివిధ రకాల ఆపరేషన్లకు విదేశాల్లో ఆరు నెలల నుంచి ఏడాది వరకు వెయిటింగ్ లిస్ట్ ఉంటుంది కానీ మన దగ్గర వారం నుంచి పది రోజుల్లో ఆపరేషన్లు జరిగే వీలుండడం కూడా కలిసి వస్తోంది ఆఫ్రికా మిడిల్ ఈస్ట్ దేశాల్లో పెద్ద వయసు పేషెంట్లకు అనస్తీషియా సమస్య లేకుండా చేసే టెక్నాలజీ హైదరాబాద్ ఆసుపత్రుల్లో ఉంది గుండెపోటు ఉన్న వాళ్లకు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా చేసే టెక్నాలజీ కూడా ఉంది బ్రెయిన్ స్పైన్ సర్జరీకి ఆపరేటింగ్ మైక్రోస్కోప్లు ఉన్నాయి హార్ట్ సర్జరీకి ఎక్మోలు ఉన్నాయి ల్యాప్రోస్కోపిక్ సర్జరీకి హై ఎండ్ కెమెరాలు ఉన్నాయి చిన్న ఏరియాలో సర్జరీ కూడా ఈజీగా చేస్తున్నారు లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ఆర్థోపెడిక్ సేవల కోసం ఎక్కువగా విదేశీ రోగులు వస్తున్నారు మెడికల్ టూరిజం కోసం హైదరాబాద్ వచ్చేవాళ్లలో ఆఫ్రికా పేద దేశాలే ఎక్కువ అమెరికా యూరప్ దేశాల వాళ్లు అక్కడ ట్రీట్మెంట్ భరించలేక ఇక్కడికి వస్తున్నారు విదేశాల్లో వైద్యానికి అయ్యే ఖర్చులో మూడో వంతుతోనే ఇక్కడ వైద్య సేవలు అందుతున్నాయి కాలేయ మార్పిడి అమెరికాలో మూడు లక్షల డాలర్లైతే మన దగ్గర కేవలం అరవై తొమ్మిది వేల డాలర్లు గుండె ఆపరేషన్కి అమెరికాలో ముప్పై వేల డాలర్లైతే మన దగ్గర కేవలం ఎనిమిది వేల డాలర్లు ఆర్థోపెడిక్ సర్జరీకి అమెరికాలో ఇరవై వేల డాలర్లైతే హైదరాబాద్లో ఆరు వేల డాలర్లతో అయిపోతోంది క్యాట్రాక్ట్ సర్జరీకి అమెరికాలో మూడు వేల ఐదు వందల డాలర్లు అవుతుంటే హైదరాబాద్లో రెండు వేల డాలర్లే ఖర్చు అవుతోంది విదేశీ రోగులకు కార్పొరేట్ ఆసుపత్రులు ఎండ్ టు ఎండ్ సేవలు అందిస్తున్నాయి ఎయిర్పోర్ట్ పికప్ నుంచి తిరిగి వెళ్లే వరకు అన్ని సౌకర్యాలు ఆసుపత్రులే చూసుకుంటున్నాయి నెల రెండు నెలలు ఉండాల్సి వస్తే బడ్జెట్ను బట్టి గెస్ట్ హౌస్ సౌకర్యం కూడా కల్పిస్తున్నాయి వీసా సేవలు కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు దీంతో రోగులకు సమయం డబ్బు ఆదా అవుతున్నాయి ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులతో పాటు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లోనూ స్పెషాలిటీ విభాగాలున్నాయి ముఖ్యంగా నిమ్స్లో ఏకంగా ముప్పై ఏడు స్పెషాలిటీ విభాగాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి నిమ్స్ వైద్యం కార్పొరేట్ ఆసుపత్రులకు ధీటుగా ఉంటుందనే పేరుంది మహారాష్ట్ర కర్ణాటక ఏపీ ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రాలు తెలంగాణతో సరిహద్దులు పంచుకుంటున్నాయి మహారాష్ట్ర కర్ణాటక సరిహద్దు జిల్లాల ప్రజలకు ముంబై బెంగళూరు దూరాభారం అందుకే ఏ అవసరమైనా హైదరాబాద్ వస్తారు ముఖ్యంగా వైద్యం కోసం తప్పనిసరిగా హైదరాబాద్ ఆసుపత్రుల్నే ఆశ్రయిస్తారు ఏపీ ప్రజల గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పని లేదు దేనికైనా వారి గమ్యస్థానం హైదరాబాద్ దీంతో కరోనా టైంలో హైదరాబాద్ ఆసుపత్రులపై ఒత్తిడి పెరిగిపోయింది ఎయిర్ అంబులెన్స్లు రోజుకు ముప్పైకి పైగానే వస్తున్నాయి దీంతో ఇతర రాష్ట్రాల కరోనా పేషెంట్లతో తెలంగాణ ఆసుపత్రులు నిండిపోతున్నాయి జీహెచ్ఎంసీలో పదహారు వందలకు పైగా ఆసుపత్రులుండగా వెయ్యి ఆసుపత్రుల్లో కోవిడ్ వైద్యం చేస్తున్నారు నలభైకి పైగా కార్పొరేట్ ఆసుపత్రులున్నాయి ఈ ఆసుపత్రుల్లో వంద నుంచి మూడు వందల బెడ్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి కార్పొరేట్ ఆసుపత్రుల్లో యాభైకి పైగా బెడ్లు ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన బాధితులతో నిండిపోయాయి సాధారణ రోజుల్లో కార్పొరేట్ ఆసుపత్రుల్లో పదిహేను శాతం విదేశీ పేషెంట్లు ఉంటారు కరోనా టైంలో విమానాలు క్యాన్సిల్ కావడంతో ఇప్పుడు వారు కనిపించడం లేదు అయితే అంతకు మించి ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి పెద్ద సంఖ్యలో రోగులు హైదరాబాద్ ఆసుపత్రుల్లో అడ్మిట్ అవుతున్నారు ఇప్పటికే బెడ్లు ఫుల్ అయిన తరుణంలో ప్రతిరోజు ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి కార్పొరేట్ ఆసుపత్రులకు బెడ్ కోసం వందల సంఖ్యలో కాల్స్ వస్తూనే ఉన్నాయి హెల్త్ టూరిజం కోసం కార్పొరేట్ ఆసుపత్రులు ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకుంటున్నాయి వాళ్ల అవసరాలకు తగ్గట్టుగా ఫారిన్ అఫైర్స్ లాగా స్పెషల్ ఏజెన్సీల్ని నియమించి మరీ ఇతర దేశాల్లో సమావేశాలు నిర్వహిస్తున్నాయి మార్కెటింగ్ టీముల్ని నియమించుకుంటున్నాయి ఇతర దేశాలతో పోలిస్తే హైదరాబాద్లో మ్యాన్ పవర్ సపోర్ట్ దొరకడం వేరే చోట యాభై లక్షల్లో అయ్యే ట్రీట్మెంట్ ఇక్కడ ఫ్లైట్ జర్నీతో కలుపుకున్న ఇరవై లక్షల్లో అయిపోతుండడంతో విదేశీ రోగులు వైద్యం కోసం భాగ్యనగరం వైపు చూస్తున్నారు వెంచర్ క్యాపిటలిస్టుల ద్వారా హైదరాబాద్ ఆసుపత్రులకు పెద్ద ఎత్తున ఫండింగ్ అందుతోంది ఐటీ బెల్ట్గా పేరున్న గచ్చిబౌలి నానక్రాంగూడ మాదాపూర్ కొండాపూర్ లాంటి చోట్ల కొత్తగా సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రులు వస్తున్నాయి రాబోయే రోజుల్లో కార్పొరేట్ ఆసుప
ఇప్పటికే ప్రపంచంలో ప్రముఖ వైద్య పరికరాల తయారీ కంపెనీ మెట్రానిక్ పన్నెండు వందల కోట్లు హైదరాబాద్ లో ఆర్ఎండి కోసం ఇన్వెస్ట్ చేసింది ఆసియాలో అతిపెద్ద స్టంట్ ఉత్పత్తిదారు సహజానంద్ మెడికల్ టెక్నాలజీస్ తో పాటు ఇంకా చాలా స్టార్టప్స్ కూడా సుల్తాన్పూర్ వైద్య పరికరాల పార్క్ లో పెట్టుబడులు పెడుతున్నాయి కోవిడ్ తర్వాత హైదరాబాద్ కు వ్యాక్సిన్ల హబ్ గా కూడా పేరొచ్చింది ఇక్కడున్న ఫార్మా కంపెనీలకు ఏటా రెండు బిలియన్ డోసుల టీకాలు ఉత్పత్తి చేసే సామర్థ్యం ఉంది మేజర్ వ్యాక్సిన్ ప్రొడక్షన్స్ కానీ మేజర్ డ్రగ్ బల్క్ డ్రగ్ ప్రొడక్ట్ ప్రొడ్యూసర్స్ మన ఇండియాలో అందులో హైదరాబాద్లో ఉండడము మనకు కావాల్సినంత లాజిస్టిక్స్ అవైలబిలిటీ ఉండడం అంతేకాకుండా ఇక్కడ సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ కూడా అంటే సీసీఎం ఇలాంటి సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ చేసేవాళ్ళు కూడా ఎక్కువగా ఉండడం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలపర్స్ ఇన్వెస్టర్స్ కూడా ఇక్కడే కాదు దుబాయ్ బేస్డ్ అలాగే మలేషియా బేస్డ్ బ్యాంక్స్ ఇన్వెస్ట్ చేసి ఇక్కడ హెల్త్ క్లబ్ హెల్త్ హబ్ని డెవలప్ చేయడం అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ ఎవరైతే ఎస్టాబ్లిష్ చేశారో అవి మల్టిపుల్ బ్రాంచెస్ డెవలప్ అవ్వడానికి కూడా ఈ దిస్ ఆర్ ఆల్ ఫండెడ్ బై మలేషియా బ్యాంక్స్ అండ్ దుబాయ్ బ్యాంక్స్ సో ఇలా మనకు ఈరోజు మెడికల్ వరల్డ్ మెడికల్ మెడికల్ టూరిజంలో టాప్ పొజిషన్లో ఉన్నాము ఆసుపత్రులు స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్లు ఫార్మా కంపెనీలు వైద్య పరికరాల తయారీ పరిశ్రమలు ఇలా అన్ని రకాల వ్యవస్థలు హైదరాబాద్ చుట్టూ ఉండడంతో భాగ్యనగరం మెడికల్ హబ్గా మారింది